ഓർഗാനിക് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുവാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സ് അതിന് വേണം അല്ലേ അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് മേക്കപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പ് തയ്ച്ച് കാണിച്ചു തന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ മധുര പതിനേഴ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര പ്രായമായാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരോട്ട് നടക്കാനായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടാനാണ് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ യൂട്യൂബിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അട്ടിപൊളി ടോപ്പ് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോളേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലത്തെ നല്ല ട്രിക്സും ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാ ദിവസവും ആരരയ്ക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലേ അതിന് തൊട്ട് താഴെ റെഡ് നിറത്തില് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇത് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ദിവസവും ആറേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ലൈക്കും ഷെയറും എനിക്ക് തരാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറെ പേര് കാണട്ടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പുതിയത് വരട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യണേ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ലൈവ് ഉണ്ട് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് നാല് മണിക്കാണേ വൈകിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ടോപ്പ് തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് രണ്ട് മീറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പോൾ ഞാൻ റോ കോട്ടൺ ആണേ വാങ്ങിച്ചത് രണ്ട് മീറ്റർ ലൈനിങ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിങ് ഇഷ്ടമാണ് വേണം എന്നുള്ളവര് ലൈനിങ് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തുണി മീറ്ററിന് എൺപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ അധികം നിഴലും നടക്കില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യാ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കും എന്നിട്ട് നാലാക്കി മടക്കിയെടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തു ഞാനപ്പോ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ലെങ്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോ മുപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലെങ്തിലാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് വേണ്ടത് അതിപ്പോ നല്ല ലെങ്ത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഇതുപോലെ ആദ്യമേ ഈ രണ്ടറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ കൂട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തുണിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മറ്റതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീതിക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നല്ല ലൈൻ ലൈൻ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തുണി ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കാണിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കി നാപ്പത്തി മൂന്ന് റേഞ്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല ലെങ്തിൽ ടോപ്പ് തയ്ച്ചാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു യൗവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഇതിൽ ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കുവാണ് ഒട്ടും ലെങ്ത് കുറക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡറിന്റെ പകുതിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗമില്ലേ നമ്മൾ ഷോൾഡർ അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും അത് കട്ട് ചെയ്തൊന്നും കളയണ്ട അപ്പോൾ ഷോൾഡറിന്റെ പകുതി ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തേ താഴത്തേക്ക് ആം ഹോള് ആറര ഇഞ്ച് അതും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ ലൈൻ ഇതുപോലെ ഒന്നും വലിച്ച
അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ലിക്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു ചുരിദാർ തയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിക്ടിന്റെ ലെങ്ത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ചിലവ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ പല ഇഞ്ചില് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലിക്ട് ലെങ്ത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് സ്ലിക്ട് കുറച്ച് കയറ്റിയാണ് വെക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റോട്ടിലൂടെയൊക്കെ ചെത്ത് പെമ്പിളിലൊക്കെ പോവില്ലേ അതായത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പെമ്പിളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ലിക്ടിന്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് കയറ്റിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്ലിക്ട് ലെങ്ത് എടുക്കുക ആ ടോപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ലെങ്തും ആയിരിക്കും ടോപ്പിന് അപ്പോൾ സ്ലിക്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ടോപ്പ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് സ്ലിക്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി സ്ലിക്ടിന്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ലിക്ടിന്റെ വീതി എട്ടര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് അതിനെ കൂടി ഒരു ഇഞ്ച് സീം ലെവൻസും കൂടി ഇട്ട് ഒമ്പതര ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി സ്ലിക്ടിന്റെ വിട്ട് എട്ടര ഇഞ്ച് അതും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിന്റെ അളവായിരിക്കണം ഇതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സീം ലെവൻസ് ഇട്ട അളവ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല അളവിലാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി താഴത്തെ വീതി എടുക്കുക അപ്പോൾ താഴത്തെ വീതി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുവാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എട്ടര ഇഞ്ചല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താഴെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്തര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വീതി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊടയൊക്കെ വരല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം ഇങ്ങനെ വിതുന്നിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കി വേണം നമുക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് അപ്പൊ പത്തര ഇഞ്ച് കൊടുത്തു അതിനെ കൂടി ഒരു ഇഞ്ച് സീമലവൻസും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് പതിനൊന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീം ലെവൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ എല്ലാവരും മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണണേ നമുക്ക് നമ്മളതിലൊരു നെക്ക് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അടിപൊളി ട്രെൻഡി ടോപ്പായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുമ്മാ സാധാരണ പോലെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് നെക്ക് കട്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നെക്കിന്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്കുള്ള ഇറക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുള്ളത് യു നെക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കുക ഇതുപോലെ യു നെക്ക് നല്ല വൈഡായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ വീതി മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇറക്കം ഞാൻ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് എടുക്കുവാണ് കുറച്ച് ഇറക്കത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലീവ് കട്ടിങ് ആണ് എന്താ ത്രീ ഫോർത്തിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് വേണ്ടവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോ സാധാരണ ചെറിയ സ്ലീവ് ആണ് വെക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ലീവ് ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ലെങ്ത് നാലിഞ്ചാണ് അതിനെ കൂടി ഒന്നര ഇഞ്ച് സീമലോൺസും കൂടിയിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി മുകളിലത്തെ വണ്ണം എട്ട് ഇഞ്ച് പ്ലസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് അതിനെ കൂടി സീമലോൺസ് വേണം ഇത് കൈക്കുഴിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൈക്കുഴി മൂന്നിഞ്ചിലേക്ക് കൈക്കുഴി വരച്ചു അതിതുപോലെ കുഴിച്ചു വരച്ചു ഇനി താഴത്തെ വണ്ണം അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് താഴത്തെ വണ്ണം അതിനെ കൂടി രണ്ട് ഇഞ്ച് സീമലോൺസും കൂടി ഇട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് വരച്ചു ഇനി ഞാനൊരു അര ഇഞ്ചും കൂടി ഇതുപോലെ കുഴിച്ചു വരച്ചു കട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൈൻ്റെ കട്ടിങ്ങും ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആരും മിസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന